các bạn đang theo dõi trên màn hình là sự phát triển nhanh và vượt bậc của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2035. Trên màn hình các bạn đã theo dõi là khu lập thể Tháp Đôi Diamond Ground đang phát triển và xây dựng rất nhanh chóng tại khu cầu Bixi của thành phố Hải Phòng. Đây là đường Lê Hồng Phong. Ở ngoài ra thì còn có Tháp Đôi và Raja Thủy Dương đã xây cách đây năm 2010 và đã đưa vào sử dụng. Hiện nay trong khu vực này tiếp tục xây dựng và phát triển khu Tháp Đôi thứ hai của thành phố Hải Phòng. Tháp đôi thứ hai này thuộc Diamond Ground là tháp đôi hiện đại bậc nhất Đông Dương hiện nay. Các bạn tiếp tục theo dõi sự phát triển thành phố Hải Phòng từ năm 2023 đến 2050 trong giai đoạn tới. Mời quý vị và các bạn. Quy hoạch đô thị thành phố Hải Phòng thành đô thị loại 1 đổi mới trong những năm tới. Đây là một quy hoạch của Hải Phòng bởi vì thành phố Hải Phòng là một đô thị loại 1, một trung tâm lớn về kinh tế, về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cảng, giáo dục đào tạo, tài chính, ngân hàng, dịch vụ, du lịch của cả nước. Đây là một thành phố phát triển rất bền vững và lớn mạnh trong thời gian vừa qua. Mục tiêu xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành một thành phố trung tâm thương mại, kinh tế, công nghiệp, dịch vụ cảng, giáo dục đào tạo và tài chính ngân hàng. Đây là một khu trung tâm du lịch lớn của cả nước hiện nay. Xây dựng thành phố Hải Phòng hiện đại, phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, bảo tồn các di tích văn hóa lịch sử của thành phố Hải Phòng, các di tích danh lang thắng cảnh đảm bảo về an ninh quốc phòng theo hướng liên kết giữa vùng này với vùng nọ để trở thành một thành phố văn minh hiện đại và đóng góp ngày càng lớn vào phát triển khu vực của khu vực vịnh Bắc Bộ, khu vực phía Bắc của cả nước hiện nay. Hải Phòng từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng, dịch vụ du lịch, dịch vụ thương mại, dịch vụ tài chính của khu vực Đông Nam Á trong tương lai và hiện tại. Hướng phát huy của thành phố Hải Phòng, bởi vì đây là một vai trò vị thế của thành phố Hải Phòng trong mối quan hệ vùng Duyên Hải Bắc Bộ và là vùng kinh tế quan trọng thứ nhất và một điểm quan trọng ở phía Bắc của cả nước và quốc tế hiện nay. Nói về cái việc phát triển đồng bộ giữa xây dựng và cải tạo. Xây dựng và cải tạo là một bước chỉnh trang đô thị của thành phố Hải Phòng phát triển không gian đô thị lớn mạnh, vững bền. Đây là một bước đi của thành phố Hải Phòng trong thời gian qua. Ngoài đô thị ra vùng nông thôn và hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ phát triển xây dựng trong đó có bảo vệ môi trường. Phát triển thành phố hiện đại là một bước khởi sắc phát huy thế mạnh đặc thù của thành phố Hải Phòng bởi vì thành phố Hải Phòng có đồi núi có sông có biển tạo sức hấp dẫn về quan cảnh đô thị môi trường bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và nâng cao đời sống cho người dân hiện tại và trong tương lai Thành phố Hải Phòng đã có định hướng để phát triển trong những năm tới 
từ năm 2023 đến 2035. Đây là một định hướng phát triển của thành phố Hải Phòng đã được xác định rõ mối quan hệ kinh tế xã hội với các vùng duyên hải của Bắc Bộ. Vùng kinh tế quan trọng, đây là điểm quan trọng của Bắc Bộ với cả nước và khu vực quốc tế. Mô hình phát triển của thành phố Hải Phòng dựa trên nguyên tắc gắn kết các đô thị trong vùng duyên hải Bắc Bộ. Không gian phát triển đô thị với cảnh quan thiên nhiên và sinh thái trong đó có vườn quốc gia Cát Tiên, đảo Cát Bà, đảo Bạch Long Vĩ, khu vực Đồ Sơn và Đồi Rồng. Đây là những khu phát triển mới và bền vững của thành phố Hải Phòng. Trong đó có Vịnh Lan Hạ. Về các phương án phân vùng và chức năng xác định vùng phát triển đô thị, vùng phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, vùng phát triển sinh thái, du lịch, nghỉ dưỡng và bảo tồn thiên nhiên của thành phố Hải Phòng trong những năm qua và những năm tới. Hải Phòng chú trọng về phát triển kinh tế của thành phố, trong đó có du lịch là một khâu bền vững. Các chỉ tiêu về kỹ thuật phù hợp với các mô hình phát triển của thành phố, điều kiện, địa hình, địa chất, thủy văn của từng vùng, từng khu chức năng và theo từng giai đoạn phát triển của thành phố Hải Phòng trong những năm gần đây và những năm tiếp theo theo sự phát triển bền vững của thành phố. Về khu vực nội thành của thành phố Hải Phòng, tập trung cải tạo chỉnh trang kết hợp xây mới không thay đổi lớn về cơ cấu sử dụng đất. Khu vực cảng sau khi di rời dành cho phát triển các khu vực chức năng đô thị ưu tiên công trình dịch vụ công cộng, cây xanh, văn phòng thương mại. Phát triển mở rộng về phía Bắc, khu đô thị Bắc Sông Cấm thuộc huyện Thủy Nguyên bây giờ. Và huyện Thủy Nguyên tương lai sẽ thành thành phố trong thành phố. Tiếp tục mở rộng về phía đông và đông nam gồm có đảo Cát Hải, khu Tràng Cát, Đình Vũ và 8 xã thuộc huyện Thủy Nguyên thành khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải. Đây là khu kinh tế tổng hợp có cảng, có khu công nghiệp, đô thị phát triển, đô thị mới, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, phát triển dọc đường Phạm Văn Đồng thành khu đô thị mới của đường 353 hiện nay. Mở rộng phía Tây Bắc phát triển khu vực quận Hồng Bàng, mở rộng sang huyện An Dương thành khu đô thị mới phía Bắc và phía Tây Bắc. Mở rộng phía Nam phát triển khu vực quận Kiến An thành khu đô thị mới, khu du lịch, các cơ sở đào tạo gắn kết với khu vực cảnh quan ven sông Lạch Chay của thành phố Hải Phòng. Về phía ngoại thành của thành phố Hải Phòng thì có những địa điểm như sau. Tập trung phát triển đảo Cát Bà, Đồ Sơn thành trung tâm du lịch lớn tầm cỡ quốc tế, phát triển hệ thống khu đô thị vệ tinh và các thị trấn. Một số thị trấn mới ở các huyện như huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, Kiến Thụy thành đô thị sinh thái gắn liền với vùng sản xuất nông nghiệp. Các khu dân cư nông thôn được nghiên cứu quy hoạch theo hướng tập trung, nâng cấp cơ sở hạ tầng, kỹ thuật cho thời gian tới. Các khu các cụm công nghiệp gồm 33 khu với diện tích khoảng 4.600 hecta. Nói về cơ bản, vẫn giữ nguyên vị trí hiện nay, nghiên cứu điều chỉnh bố trí một số khu chưa hợp lý, phát triển khu công nghiệp, Chủ yếu là tại các huyện, diện tích dành cho đất công nghiệp tập trung khoảng 14,500 đến 15,500 hecta Diện tích kho bãi khoảng 3.000 đến 3.500 hecta Hệ thống trung tâm tổng hợp, trung tâm chuyên ngành văn hóa đào tạo, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, y tế, thể dục, thể thao, du lịch và nghỉ dưỡng.
Đây là trung tâm khu đô thị. Hệ thống các khu công viên cây xanh, mặt nước, không gian mở, đặc biệt là cảnh quan dọc bờ sông Bạch Đằng, sông Lạch Chay, sông Cấm, sông Đa Độ và các khu cây xanh trong đô thị tạo thành các trục cảnh quan gắn kết giữa các sông và hồ. Thực hiện đồng thời các chức năng giao thông thủy tiêu thoát, điều tiết nước và tạo trục cảnh quan cho thành phố trong tương lai. Các khu đất quốc phòng trên cơ sở khu đất quốc phòng hiện có quy hoạch bố trí lại cho phù hợp với quy hoạch chung và đảm bảo yêu cầu kết hợp kinh tế và quốc phòng. Các khu cần được bảo tồn, đặc biệt là khu dự trữ sinh quyển của các bà. Về quy hoạch giao thông của thành phố Hải Phòng hiện nay và tương lai, phát triển giao thông vận tải đường bộ của thành phố Hải Phòng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội, thành phố được và chiến lược quy hoạch phát triển giao thông vận tải của quốc gia, vùng kinh tế trọng điểm phát triển bền vững trong hệ thống giao thông vận tải nhằm tạo tiền đề đột phá là động lực phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Hướng đến mục tiêu trở thành thành phố cảng xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại. Phát triển mạng lưới giao thông đường bộ một cách đồng bộ trên cơ sở phát triển hội tối đa lợi ích, lợi thế của thành phố Hải Phòng hiện nay là đầu mối quan trọng đầu mối giao thông của cả nước, cửa chính ra vào biển của các tỉnh phía Bắc và kết nối cảng Hải Phòng với Tây Nam của Trung Quốc. Tiếp tục quy hoạch và phát triển vận tải của thành phố Hải Phòng. Hiện nay đã hình thành 4 hành lang vận tải hành khách và hàng hóa. Trong đó có tuyến hành lang Hải Phòng Hà Nội Lào Cai, hành lang Hải Phòng Quảng Ninh Móng Cái, hành lang Hải Phòng Thái Bình Ninh Bình, hành lang Hải Phòng Hà Nội Lạng Sơn. Đây là bốn hành lang vận tải của thành phố Hải Phòng đi các tỉnh. Còn về quy hoạch đường bộ, giai đoạn đến năm 2020, hoàn thành xây dựng hai đoạn tuyến qua địa bàn thành phố của tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, dài 33,5 km, cao tốc Quảng Ninh – Hải Phòng, dài 25 km. Giai đoạn 2021-2030, xây dựng tiếp đoạn cao tốc Hải Phòng – Ninh Bình, dài 21 km, thuộc tuyến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh. Tiếp tục cải tạo và hoàn thành nâng cấp xây dựng mới 4 đoạn tuyến qua địa bàn thành phố quốc lộ 5 dài 40,73 km, quốc lộ 10 dài 52,5 km, quốc lộ 37 dài 20 km, đường bộ ven biển dài 43 km. Đường đối ngoại và tuyến kết nối chính của thành phố Hải Phòng hiện nay giai đoạn đến năm 2020 hoàn thành xây dựng tuyến liên tỉnh Kinh Môn Thủy Nguyên dài 11,7 km, tuyến liên tỉnh Trịnh Xá Lại Xuân dài 14,5 km, đường Tân Vũ Lạch Huyện dài 15,6 km, đường nối quốc lộ 10, quốc lộ 5 dài 32 km, giai đoạn 2021-2030 hoàn thành xây dựng tuyến nối sân bay Tiên Lãng với quốc lộ 10 dài 22 km, các tuyến vành đai và trục chính của đô thị thành phố Hải Phòng hoàn thành nâng cấp xây dựng vành đai 1 dài 20 km, vành đai 2 42 km, vành đai 3 63 km, hoàn thành nâng cấp xây dựng 4 tuyến đường hướng Đông Tây dài 71 km, tuyến hướng Bắc Nam dài 42 km và tuyến cảnh quan dài 10 km. Tiếp tục nâng cấp các đoạn đường tỉnh nằm trong quận và trong vành đai 2 thành đường đô thị, rà soát điều chỉnh một số tuyến, nâng cấp một số tuyến chính đạt quy mô cấp 3, hai làn xe. Về giao thông nông thôn thì các tuyến đường huyện và các tuyến đường liên thôn sẽ đạt với cấp kỹ thuật là cấp 4 hoặc là cấp 3. Các tuyến đường trục xã thông suốt từ xã nọ đến xã kia để cho xe bốn bánh di chuyển dễ dàng. Trên đây là những quy hoạch đổi mới của thành phố Hải Phòng đến năm 2050. Các bạn đang theo dõi trên màn hình hiện tại. Bây giờ là thành phố Hải Phòng đang phát triển trong năm 2023.
và tương lai đến năm 2050 thì toàn bộ thành phố Hải Phòng đã và sẽ phát triển theo như kế hoạch ở chương trình phát triển đô thị của thành phố Hải Phòng tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.